Ребятушки, всем еще раз здрасте на канале Пиратская жизнь. Что, вот ходит тело уже. О, это произошло дома. Слушайте, на улице прям холодрыга сегодня. Прям холодрыга, жига, жига, холодрыга. Зашли, как всегда, с пар. Ну как же, как же, как же. Как всегда, кое-что купили. Сейчас покажу, что. У нас с вами такая мини-распаковка. Мне стыдно признаться, но я это сделала. Я купила, тогда, я купила такой вот рейс, лейс рифлены. Это у нас сметана и лук. Вот такие вот чипсики. Очень вкусные. Да, вот хочу таких чипсов. С. С. Купила вкусную такую штуку. Сейчас покажу, что купила. Во! Купила вот такой вот альметы. Девочки, смотрите. Огурец и зелень. Знаете, очень вкусно. Так, берешь чипсинку, макаешь в сыр. Ой, кайф. Если еще, конечно, пивом все это запивать, то это вообще кайф. Но калорийная боба. Но это на самом деле очень вкусно. Вот, мне очень нравятся вот такие, вот, знаете, мягкие сыры. С добавлением. Это у меня с огурцами и зеленью. Вообще просто кайфушечка. Дальше, что еще взяли? А, захотели взять манты. Очень вкусные манты. В спаре делают. А, стоит недорого. А, отсюда прям пахнет, пахнет, пахнет. Такие четыре мантины взяли на ужин. Плюс там у меня рыбку надо есть кое-что. Так. Еще взяла помидоры. Вот такие вот называются мохитос. Слушайте, хотела взять другие помидоры. Но на самом деле нету хороших помидор. Пришлось взять вот чисто вот такие. Что-то прям все помидоры какие-то стали плохие. Но мохитос, они, кстати, не дешевые, 269. Но они, в принципе, неплохие. Дальше. Ну, это я еще купила женское кое-что. Пригодится, так сказать, по хорошей акции. Было. Так, еще что взяли? Еще взяли яблоки. Кстати, я забыла, у нас, оказывается, там еще киви есть. Я хочу сейчас, может быть, на ужин сделаю киви, порежу. Так, вот взяли вот такие яблоки. Это что-то типа грейни, что ли. Вот, так что очень хорошие такие яблочки. Вот, просто не смогла пройти мимо. Они прям, знаете, такие глянцевые, вкусные, шикарные. Вот, взяла еще яблоки. Так, что у нас здесь еще? Еще, конечно, взяли огурцы. Вот, огурцы и помидоры у нас прям, знаете, идут очень быстро. То есть вот салаты постоянно, туда-сюда. Дальше у нас тут еще чек. Чек на 0 рублей. Представляете, чек на 0 рублей. Это вообще здорово. Вот, дальше еще у нас здесь, у нас здесь вот этот вот адаптер USB-C, это Type-C-шный, для этого, для телефона, соответственно, для новенького. О, кстати, здесь тоже это распаковочка, сейчас сделаем с вами распаковку. Так, это что такое у нас? Это у нас что это такое? Так, это такой документ какие-то. А, это гемотест. А, это Вован ходил, гематест. 680 рублей документы. Да, они не нужны уже, что у меня хранится. Так, а здесь что еще? Ой, здесь еще орехи, смотрите-ка. Орехи. Ну, вот, честно, знаете, вот то, что мы брали, не очень мне понравились такие. Завтра, ну, может быть, сожрем в этом. И все, и все, и все. В Ивановске, как говорится, все закончилось. Так, это у нас чисто... В спаре мы взяли. Получается, знаете, на 980 рублей. Кстати, давайте быстренько распакуем. Смотрите, здесь тоже есть вот такая штучка. Как на айфона. Что-то им нравится, походу, такие штучки. Давайте вот так. Ну, Вован вчера распаковал, сегодня я. Давайте Помам. Все, распаковываем. 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 Смотрим. Сейчас сразу выкину штучку. Слушай, ну как удобно, на самом деле, получилось вообще бесплатно. Ну, конечно, дорогащая вот эта штука, можно было купить не оригинальный. Но так как мы а, в МТС, скорее всего, не будем больше ничего покупать, да? А, кстати говоря, а, бонусы, которые нам начислили, а, они у нас сгорят а, до 31 декабря. Вот, а мы ничего больше там покупать не собираемся. То есть, ну, технику мы уже все купили. Плюс там дорого. Вот, мы решили взять вот такой вот адаптер. Кстати, он такой тяжеленький. Считается, вроде как он скоростной на 20 ватт. Вот. вот, смотри, здесь тоже пленочки всякие. Такие вот. Можно так-то раз пленочку снять. О, красота. Еще одну пленочку тут где-то было. И вот здесь еще одна пленочка. Вот. Все, вот такой вот адаптер. Это оригинальный адаптер от Apple. Здесь даже, кстати говоря, яблочко есть такое нарисовано. Что вот у нас теперь будет такой вот оригинальный адаптер. И плюс здесь вон всякие инструктейшены и прочее. Так, ну что тут у нас? Слушай, старая я встала. Уже как-то, знаете, вблизи. Уже и 
плохо стало видеть. Но вообще, кстати, я читала, что на самом деле вот то, что вблизи плохо видно, это после операции на глаза. И реально, кстати, знаете, вот так немножечко разъезжается. Вот так вообще не вижу, вот честно. Вот так вот не вижу. Вот так. Кстати, кто будет действительно делать операцию на глаза, имейте в виду. Не, ну здесь, смотрите, здесь даже по-русски написано круто. То есть, прямо оригинальная, оригинальная штука. Вот, USB-C. Вот, пожалуйста, по-русски. Ля-ля-ля. Вот, такую штуку взяли. Так. Очень приятно, что она получилась бесплатно. Вообще, она вот в МТС стоила сколько? 2000, 1990. Ну, как они любят вот эту вот акцию. 999. Вот и все, вот такой вот адаптер, будет хороший. А то что мы там через какие-то приходники и так далее, и там не срабатывает быстрая зарядка, а вот здесь будет хорошая такая быстрая зарядка. Плюс, знаете, сейчас как бы все переходят на такой формат USB-C, то есть Type-C, и в скором времени, скорее всего, пригодится. А вдруг мы, нам понравится, и мы будем постоянно с айфоном, с айфоном ходить. Так, девочки, что еще? Что еще? Конечно же, наш Dior. Вот, пойдемте, здесь плохо видно. Я вот здесь так поставлю. Вот, конечно же, девочки, наш Dior, посмотрим. Это у нас чек. Чек у нас, смотрите, получился. На, а, даже не, а, это у нас чек спар, 985 рублей. Вот и все. Dior, Dior, девочки, что же мне тут такое надавали? Так, давайте я вас поставлю. Так вот. Так. Dior. Диор, Диор, Диор. Да, так. Диор. Да, да, да. Так, это у нас подарок. Так, здесь у нас вот этот вот мой блеск Диор. Липсим... 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 Максимайзер. О, липсимайзер, хотел сказать. Так, еще какой-то подарок дали. Так, и вот эту вот штучку дали. Ну, чек здесь у нас, соответственно. На 2062 рубля получил, кстати, не так уж и дорого. Ну, нормально. Нормально. Сейчас шли, короче, Вован убрал эту штуку к себе в этот в рюкзак. И, смотрите, видите, все помял. Вот такая красивая коробка с такими вот такими штучками. Он взял, все помял. Нехороший человек. Так, блеск. Сейчас пойдем, кстати, надо будет помазать. Я хочу. Я взяла пинг. Это у нас розовый. То есть это самый первый цвет 001. Вот видите, 001. Так. Вот здесь у нас инструктейшн, туда-сюды. Вот такой. То есть они действительно чем-то пахнут. По цвету, знаете, он такой, блин, просто как это, такая розовая жижа. Вот. Так, вот. Ну открываемся. Так. М -м -м. М -м, прикольный, кстати, запах. Пахнет как жвачка такой. Интересный. М -м. Так, надо сейчас будет, пойду помажусь. Сейчас давайте сначала другой даже спокойно, что нам тут еще дают. Ну, прикольно, прикольно. И очень прикольно, э, приятно, что делают какие-то подарки. Это вот оригинальный Dior. Не реплики, скажем так. Вот. Это у нас вот такой вот блеск. Вот. А, просто, знаете, действительно мне посоветовали очень хорошо, говорят, для губ. Вот. Что у нас здесь? Кстати говоря, пишут какая-то инструкция. <смех> Никогда не знала, что бывают инструкции для блеска для губ. Так, ну так. Не, ну слушайте, действительно очень удачно и выгодно получилось. Потому что, в принципе, знаете, я смотрела в всяких литуалях, ревгошах, там около 3000 стоит. Предупреждение для наружного использования только на нераздраженные губы. Во. То есть, если губы у вас не повреждены, избегайте любого контакта с глазами в случае появления раздражения, помимо ощущения локального покалывания тепла, связанного со средством, прекратите его использование. То есть, грубо говоря, бывают какие-то эти... А, ну понятно, здесь просто на всех языках мира, грубо говоря, вот такое вот предупреждение. Секрет использования. В дополнение к вашему макияжу используйте средства самостоятельно или наносить средства под блеск для губ, либо на губную помаду, чтобы сделать блеск максимальным. Начинайте нанесение от середины губ к уголкам. Оставляйте аппликатор чистым после каждого использования. Вот так вот. Да. То есть, ну, грубо говоря, на грязные губы нельзя. Ну, все, можно выкидывать вот эту коробочку. Вот такой оригинальный Dior Lips 
блеск миксы мазер. Я, кстати, смотрела обзоры на этот блеск. Вот, и там женщина одна писала, что она уже не первый такой покупает, то есть э, очень хорошее средство в плане того, что ну, качественно. То есть она там сначала брала вот такой прозрачный, потом она взяла какой-то там, я не помню, девятый что ли цвет или какой-то другой. Сколько у нас здесь, кстати, миллилитров? Здесь у нас 5 миллилитров. Ну, вот такой маленький. Стоит у нас 2000. Вот, давайте посмотрим. Плюс также от Диора мне дали вот такой вот подарок. Это у нас, я даже не знаю, что это такое. Написано, что у нас бесплатный образец Dior. Тональный крем для лица, придающий матовость кожи. Ну вот как раз, видите, можно будет свои все прыщики замазать. Вот. Посмотрим. А, это понятно. Это такой маленький тональничек, это как пробничек. Прикольно. Ну-ка, понюхать. Нюхайте, нюхайте. Не знаю, кстати, какой цвет. Может быть, она мне подобрала под мой тон кожи. Forever. Ля -ля -ля. Так, ну-ка. Я, кстати, даже не знаю, не помню уже, как это используют тональники. Вот. Ну, сейчас, короче, пойдем в эту в ванну. Там сейчас попробуем все это дело. Вот, получается, вот такой тональник дали. Коробка-то коробка большая. Господи, я уже думала, там действительно. И вот такое вот средство. Это мне дали уже на кассе. Это какой-то такой подарок. Я так понимаю, это крем какой-то, я вот вижу. Через просвет что-то какой, что-то типа крема. Так, причем, смотрите, весь как запаковано хорошо. Прям. Вообще. Так, не открывается. Даже. О. Так. Так. А, ну да. Как я и сказала, здесь у нас какой-то э, пробник крема. Девочки, вот такой вот, смотрите пробничек крема какого-то поет какой-то так еще что написано а, антивозраст О -о -о! вот она коза антивозрастной крем для лица с экстрактом орхидеи поет антивозрастной М -м -м, фу оскорбила меня девушка фу 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 она меня считает старый увядающий антивозрастной крем для лица с экстрактом орхидеи ну ладно Пофигу, халява и уксус сладкий. Ну, конечно, не очень приятно, когда мне уже втюхивают антивозрастной крем. Это прям вообще. Так, ладно, что, пошлите, попробуем все это дело. Помажем. Заодно посмотрим, как-как. Так, что тут у нас где-то ползает. Уже занял свой терен. Так, мои хорошие, сейчас будем смотреть, 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 что у нас здесь такое. Так, ну давайте начнем, не знаю, давайте сначала вот этот вот замажем прыщи. Мне просто даже интересно попробовать, как это будет действовать. Мне, мне тогда, помню, как-то девочка одна говорила, Нина, попробуйте заняться собой. Типа там, знаете, тестирование косметики, там типа всякие такие штучки туда-сюда, может быть, когда-нибудь будут знаете, там краситься и прочее. В общем, пробуем. Угу. Ну, конечно, не очень хорошо. Я не знаю, как им честно пользоваться. Кто-то там под пудру что-то делает, там туда-сюда. Кто там на руке а потом как-то размазывает. Я смотрела некоторые там, знаете, как это, девочки занимаются там косметику там наносят туда-сюда. Но я смотрела, это что вообще там полностью лицо перестраивается, брови замазывают, там губы. То есть лицо рисуется по новой абсолютно. Ну, смотрите, как хорошо вот здесь тушил прыщик. Так. Еще давайте снимать. Все ты еще на себе. По цвету, не знаю, какой-то желтоватый. Может, растушевать его надо? Давайте на, на подборюльке. Ну вот так, блаш. Ну, честно, я не пользуюсь этими всякими тональниками, потому что, девочки, не хочу забивать поры. А раньше было такое время, конечно, пользовалась всем этим делом. Вот. А сейчас не пользуюсь. А я даже не понимала, что это такое. Сейчас. Ну ничего. Ну, ну как-то так. Ну как-то так. Ну, бывает. Вот, потом. Ну, мне цвет не очень нравится. Как это у меня как желтое пятно теперь. Хрень какая-то. Что-то я это. Не знаю, что это такое. Так, 
таким антивзрастным кремом я уже мазать сейчас не буду. Потом с вами помажемся как-нибудь. И, конечно же, то, ради чего я шла в магазин. Вот. И это у нас, конечно же, Lip Maximizer от Dior. Губы, кстати, сухие. Но они не болявые. Вот, сейчас, кстати, пришла, помыла руки, помыла губы. Так, ну что, как нам пишут, от края. Ой, какой приятный на, 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 на нюх. Слушайте, смотрите, он совершенно не красит. Он, в смысле, цвет не придает. Только блеск. То есть очень такая плотная у него структура. Мне прям нравится. То есть он не видно, что такое растекается. Знаете, есть такие блески, я помню, раньше дешевые какие-то брала. И они прям, знаете, растекаются там на углах губ. Он у нас гиуроновой кислотой какая-то. Слушайте, вот такой приятненький вообще. Слушайте, какая прелесть. Смотрите, за контур он никуда не уходит. Слушайте, реально прям пощиплет. -по Эффект как будто, знаете, мята. О, прям щиплет. О, прикольно. О, М -м -м, прикольно. Мне нравится. На губах нигде не остался. Такой, видите, прям легкий-легкий оттенок. Блюр, скажем так, да? Ну вот. Ну, по-моему, красота. М -м -м. Ну, конечно, видите, вот на краях губ, губ еще осталась вот какая-то фигня. Такие... А. Ну, такие подсохлые, подсохшие. Но если я буду, получается, постоянно пользоваться, то будет очень хорошо. Ой, губы прям вообще. М -м -м. То есть, по сути, он мне сейчас подчеркнул цвет моих губ, который мне сделал Виталий. М -м -м. Он мне, кстати, посоветовал вот этот блеск. А, плюс мне вот еще девушка посоветовала, говорит, возьмите еще потом бальзам. Говорит, очень хороший. Что-то у вас там как-то не очень видно. Давайте-ка я спротру. Чуть-чуть. Чуть камера у нас уже какая-то бледненькая. Вот. В общем, вот такой блеск, девочки. Mm -hmm. Ну, до сих пор, кстати, так, э, так э, пошипывает. Но вообще красота. Mm -hmm. Красота это что-то сносило. Ой, губы красивые. Насчет увеличения не сказала бы. Кажется, прям увеличения такого прям нету. Но uh -huh. весьма приятный. И вот действительно, кстати говоря, на углах губ практически ничего нету. И нету, вы знаете, вот это близко, которое бывает, делаешь так губами так, а? И там а, остаются как вот, ну, такие слизки, такие, как эти штучки. Не знаю, как сказать. Я не эксперт. Ну, приятное ощущение. Такое ощущение, как будто, знаете, говорю, мята, мята, такой вот. Ментол. Во, точно, ментол. Когда на губах, и такой легкий такой пощипывание. Ну, в общем, я сегодня за ужином буду такая красивая. Вот, сейчас пойдем, э, сделаем ужин. А, будут у нас манты, у нас будет рыбку мы дойдем, у меня там очень вкусная. Вот, плюс сейчас вовчика заставлю сделать салатик. Да, в общем, салат это наше все. Вот, в общем, девочки, поздравьте меня вот с таким вот классным, классным а, липа максимазером. Все, у меня теперь будет красиво, да. И вот такой потом попробуем. Вот, ну и разумеется, вот буду замазывать себе прыщи. Потому что мы же все-таки девочки, у нас иногда бывают раз в месяц всякие такие вот прыщички, нарушения кожи. Вот, а сейчас я считаю, смотрите, как у меня все хорошо. Вот просто голова уже, знаете, вот сейчас шла в капюшоне, конечно, вся прическа упала, опала, голова потеет, поэтому прическа падает. Вот, но в Турции я, девочки, буду сиять с моими новыми бровями, с моими новыми губами. Вот, и вообще... Все, девчонки, всех люблю, всех целую. Надеюсь, это beauty эксперимент у меня прошел нормально. Надеюсь, вам понравилось. Подсказывайте, как это должно быть, как не должно быть. Я, честно, я профан во всех этих делах. Но вот мне посоветовали. И 
будем пользоваться и будем, так сказать, думать, нравится, не нравится. Но пока что первое ощущение мне очень нравится. Вот, видите, такой блеск, блеск такой очень красивый. Все, люблю всех, целую. Увидимся в следующих выпусках. Обязательно зайдите к нам на Мукбанк. Всем спасибо, всем. Не буду так делать. Иначе будет это. Пока. Пока-пока.